Les 6 et 7 mai prochains, le président chinois Xi Jinping sera en France pour une visite d'État. C'est son premier voyage en Europe depuis la pandémie, l'occasion de célébrer 60 ans de relations diplomatiques entre Paris et Pékin. Emmanuel Macron souhaite également apporter une touche plus personnelle à ce déplacement en emmenant Xi Jinping dans les Pyrénées, une région qui lui est chère. Mais cela suffira-t-il à renforcer l'amitié entre les deux pays Peut-on d'ailleurs parler d'amitié à l'heure où la Chine est accusée entre autres de soutenir l'effort de guerre russe C'est avec vous que l'on va en parler. Jean-Philippe Béja, bonsoir. Vous êtes spécialiste de la Chine. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite Sur quoi elle peut déboucher bon, Écoutez, c'est toujours difficile. Il y a toujours un certain nombre de contrats qui vont être euh, signés. Ça se passe à chaque visite, hein, de toute façon. Et alors, on peut espérer, par exemple, que la Chine n'imposera pas de lourdes taxes aux cognacs français. Et alors évidemment, je crois que ce que l'Élysée espère, c'est d'avoir un changement de, de position de la Chine sur l'invasion de l'Ukraine et sur l'attitude vis-à-vis de la Russie. Alors là-dessus, je pense qu'il est extrêmement difficile d'obtenir des résultats positifs. Je ne crois pas que c'est simplement un, un voyage dans les Pyrénées qui sont très chers à Emmanuel Macron qui fera changer de position à Xi Jinping. On comprend donc que les enjeux sont économiques, mais aussi effectivement diplomatiques. La France est consciente que la Chine n'a pas une position si neutre finalement dans le conflit en Ukraine. Il est impossible vraiment que Pékin accepte de changer un tout petit peu sa vision du conflit entre l'Ukraine et la Russie on n'est pas exclu qu'il y ait un certain nombre de déclarations sur la nécessité de signer une paix entre les deux pays. Mais vous savez, Xi Jinping est venu ici essentiellement pour essayer de mettre un coin entre l'Europe et les États-Unis et d'essayer d'arranger ses relations avec l'Europe pour, pour être plus fort dans ses, son, son conflit avec, avec Washington. C'est ça l'essentiel. Et évidemment, la France est considérée sans doute comme le maillon faible qui est le plus proche de, 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 de la Chine, qui pourrait peut-être utiliser sa, sa force, sa puissance pour avoir une attitude plus favorable à l'égard de, de Pékin. Alors maintenant, est-ce que Emmanuel Macron va effectivement essayer de se mettre plus en accord avec Xi Jinping C'est la question qui se pose. On comprend donc que euh, la Chine essaye finalement de faire un travail de sape, de monter la France contre les états unis C'est ce que vous nous dites. Euh, à ce sujet, Emmanuel Macron s'était déjà un petit peu détaché des états unis sur la question taïwanaise. Est-ce qu'il pourrait en dire un peu plus euh, là-dessus pour faire plaisir à Pékin alors là, écoutez, justement, c'est une, une, une véritable question et peut-être que Xi Jinping est venu chercher ce, ce, ce genre de déclaration. Euh, J'espère que ce ne sera pas le cas. Euh, euh, en, apparemment, euh, Emmanuel Macron a décidé aussi de faire venir euh, Ursula von der Leyen, donc de s'exprimer aussi au niveau de l'Europe. Or, l'Europe a plutôt resserré ses relations avec Taïwan. La France aussi, d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu paradoxal. Elle a développé ses relations avec Taïwan depuis, de, depuis environ deux ans. Euh, et euh, il est, on espère au moins qu'il n'y aura pas de déclaration euh, comme celle que Emmanuel Macron avait fait dans l'avion à son retour de, de Pékin l'année dernière. La relation entre la France et la Chine, on peut le dire, elle est totalement déséquilibrée, notamment d'un point de vue économique. Est-ce qu'il y a une possibilité pour la France de la réaliser équilibrer un petit peu Écoutez, il y aura peut-être des contrats importants qui seront, euh, qui seront signés, mais de, disons que ce déséquilibre est structurel. Hein. La France importe énormément de biens de consommation et de biens industriels de la Chine. Alors, l'idée de la France, je crois, c'est de vouloir attirer un peu plus d'investissements chinois, notamment dans le domaine des véhicules électriques, mais il est bien évident que euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu ne peut pas changer du jour au lendemain et euh, dans un avenir proche, on voit mal les échanges euh, s'inverser ce n'est pas du tout le cas de, des relations sino-allemandes, sino puisque l'Allemagne est pratiquement excédentaire dans ses relations avec la Chine. Ce n'est pas le cas de l'Europe dans son ensemble, et ce n'est pas le cas de la, de la France en, en particulier, mais ça ne changera pas. Parmi les sujets qui fâchent, il y a aussi la question des, des droits de l'homme en Chine, la question des Ouïghours. Est-ce que ce sont aussi des sujets que la France va oser aborder lors de cette visite 
Écoutez, il faut espérer. Hein. On peut... Alors, il y a évidemment la question des Ouïghours, mais la question aussi des avocats et défenseurs des droits de l'homme en Chine, euh, des... de, de, de l'ensemble de la société chinoise, de, de ceux qui avaient dénoncé euh, l'épidémie de, de, de Wuhan. Alors, Zhang Zhan devrait bientôt être libéré, mais il y a encore beaucoup de prisonniers d'opinion en Chine. Et d'autre part, il y a aussi la question de Hong Kong. Il faut rappeler que Hong Kong était un, une société... Euh, très libéral, avec un régime qui était multipartiste, et que depuis 2020, sous l'influence d'une décision de, de Xi Jinping et du Parti communiste chinois, tout ça a été complètement interrompu. Et, et aujourd'hui, les libertés ne règnent plus à Hong Kong, plus de liberté de manifester, la liberté de la presse a été muselée. Et donc, j'espère aussi que qu'Emmanuel que, qu Macron soulèvera la question de Hong Kong, qui est très importante. On a des, des relations spécifiques avec Hong Kong à cause de la formule un, un pays, de système, mais il faudrait effectivement que le système de Hong Kong soit différent. Or, en ce moment, il ne prend pas ce chemin. Quelle relation, justement, il entretient Emmanuel Macron, euh, relation personnelle avec Xi Jinping On a compris donc qu'il allait l'emmener euh, pour une courte randonnée dans les Pyrénées. Est-ce que les, les deux hommes se connaissent bien, s'apprécient Écoutez, c'est maintenant une espèce de, de, de must que dans des relations entre dirigeants chinois et dirigeants occidentaux. Euh, Obama avait euh, amené euh, euh, Xi Jinping, je ne sais plus exactement où. Euh, Trump aussi. Euh, Emmanuel Macron, euh, euh, Xi Jinping a emmené euh, Emmanuel Macron à Canton. Je ne crois pas qu'on puisse parler véritablement de relations personnelles importantes et je ne crois pas du tout que ces relations, surtout, euh, permettent de changer, d'obtenir un changement de la part du secrétaire général du Parti communiste chinois. Ce n'est pas une, une belle journée avec Emmanuel et Brigitte Macron qui le feront changer de politique. À ce propos, il a, il a prévu de s'envoler euh, une fois son déplacement en France fait pour la Hongrie et la Serbie. Euh, il faut le voir comme un mauvais signe, un mauvais signal non, évidemment, vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle le groupe de Visegrad, qui, pas, qui comprend beaucoup de pays d'Europe, de, du centre et de l'Est. Et évidemment, la Hongrie est sans doute le, le, le pays qui est le, le plus proche du Parti communiste chinois. Orban euh, a plutôt de la tendresse à la fois pour Xi Jinping et pour, euh, et pour euh, euh, Poutine. Mais la ça, ça montre bien la volonté de Xi Jinping de jouer les Européens les uns contre les autres et d'essayer de mettre un coin entre les, divers, euh, les diverses puissances occidentales. C'est évidemment dans l'intérêt du Parti communiste chinois. Alors, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Union européenne Je crois qu'il faudrait que l'Union européenne fasse preuve de fermeté, ce qu'elle a commencé à faire, et j'espère que la France continuera aussi dans cette, dans cette euh, voie. Vous savez, on dit, il y a un terme en chinois qui s'appelle « Zhang Yao », qui veut dire un véritable ami. Un véritable ami dit la vérité à ses amis. Et il parle aussi des sujets qui fâchent. J'espère simplement que c'est ce qui va se passer avec l'attitude d'Emmanuel de, de Macron vis-à-vis -vis de Xi Jinping. C'était ma dernière question, justement. La Chine, ami ou ennemi de la France on n'est pas, pas ennemi, on ne se fait pas la guerre. Euh, la, le, le peuple, la, la société chinoise et la société française, j'espère, développeront leurs euh, leur relations. Mais évidemment, euh, le Xi Jinping et le tour qu'il a donné à son pouvoir n'en fait pas un ami des libertés. Donc j'espère pas un ami de la France. Merci, merci à vous d'avoir répondu à la question qui fâche Jean-Philippe Béja, spécialiste de la Chine. Restez avec nous tout à l'heure.